Boy. Y hoy nos acompaña su vocalista, él es Ben Gray. Eh, seguramente está en Los Ángeles, todavía no estoy muy segura, pero también quiero saludarlo a él y saludar a Juan Abella, que es nuestro traductor el día de hoy. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido y eh, un saludo muy especial a Ben Gray. Muchas gracias. Hi Ben, they're saying hi to you. Oh, hola, thank you so much for having me. Muchas gracias por recibir. Vamos a hablar de este álbum, de ese álbum eh, Forever Sometimes, pero eh, antes yo quiero hablar un poco de la agrupación de Dear Boy. Quiero saber cómo surgió la agrupación y quiénes están allí, porque sé que es muy especial este encuentro. So Ben, we're going to talk about Forever Sometimes, the album, but first we'd like to talk about the band, like how did the band started, like who is part of the band. Um, we, we like to say that the universe willed it to happen. I think like, you know, a lot of times you, when you're a kid, you start a band with your best friends before you know how to play an instrument. And for us, you know, we, we were all best friends in our adult lives and had never played music together. So we all happened to be musically single at the time. Quiero decir que, que fue por obra del destino, ya que... A mucha gente le pasa que tiene amigos que tocan instrumentos y empiezan tocando de chicos, pero a nosotros la vida nos juntó de grandes y, y bueno, entonces lo vemos como que fue algo del destino que estemos tocando juntos ahora. Estuvieron en el Stereo Picnic eh, este año, en 2022, y quiero preguntarle por esa experiencia que tuvieron. Eh, ¿Qué tal les fue y cómo sintieron esa vibra del público colombiano? So you guys have been playing in Stereo Picnic this year and we want to know what was your experience? How did you feel the crowd? Um, it was an incredibly memorable experience for us. Um, I think, you know, when we play in the United States, I think audiences are a little more guarded um, with their emotions. And, and I feel like as soon as we stepped on stage at Stereo Picnic, that we felt as if we were among friends and real music fans that were ready to have an experience whether they knew us or not. Fue una experiencia grandiosa, ya que cuando tocamos en Estados Unidos sentimos como que la gente se cuida un poco más de sus emociones y la audiencia que tuvimos en Colombia, la verdad que fue como sentirse rodeado con amigos. Hay tres EPs anteriores y, bueno, varios sencillos, por supuesto que también, pero quiero que hablemos de Forever Sometimes, que es el álbum debut. Eh, quiero preguntarte cuál es esa esencia del álbum. ¿Qué podemos encontrar allí? So, uh, Dear Boy released like three EPs before and a couple of singles, and now we have Forever Sometimes. So, what's the essence of the album? The essence is, it's really a, a study of of goodbye you know we and there's a lot of theme about time life after death and and love after life and and what it means to be close you know for us we have been working on this album for you know since day one of the band um and we never really had the time or the courage to to put it all into one piece so this album really is is our heart and soul and uh The way we want to be introduced to the world. Bueno, Forever Sometimes uh, es como un estudio de las despedidas, de, de lo que pasa luego de la muerte, de, del amor, y cada canción tiene su temática. Y estas canciones las tenemos hace mucho, pero por primera vez las pusimos todas juntos, decidimos ponerlas todas juntas en un álbum. Son 13 canciones las de este álbum eh, y, y te pregunto, ¿quién compone? ¿Todos componen? ¿Cuál es ese proceso que hacen eh, para sacar adelante y a la luz eh, cada canción? So the album has 13 songs and we wanted to ask you uh, who writes that, those songs, you know, and how do you guys, what's the process uh, that you guys use to, to get these songs out? Um, we all write the music together, and I think that's part of what makes it so exciting to be in this band is that, you know, we always feel as if we're on the, on the edge of our next great song. Um, but as far as all the lyrics are concerned, that's something that I do 
personally and privately um, just because I feel like that only works if I'm going to sing something um, it has to be true and it has to be exactly right la banda componen todos juntos y siempre creen que están eh, su nueva canción va a ser la mejor canción de todas así que es muy motivante pero en la parte de las letras Ben es quien se encarga de las letras porque le parece algo muy íntimo y, y le gusta él tomarse su tiempo para componerlos Quiero preguntarte qué hay de especial en este viaje emocional que nos propone el álbum eh, porque evidentemente ya no lo dices hay eh, se está hablando de, de la vida después de la muerte eh, ¿hay algo que ocurrió para que llegaras a ese punto a estas canciones? So, tell us about like this spiritual trip that the album uh, kind of like means uh, you talk about like the study of goodbyes and mm -hmm. life after death and, and life mm -hmm. after love so did, did something happen to inspire far away from them when you're lying next to them. And I think I'm not a religious person, but the idea of an afterlife and that being your only connection to someone close is a very um, powerful thought to me. And, and I think about it and write about it quite often. Claro, no hubo nada en particular que haya pasado que, que influencia eh, la temática del álbum, sino que fue un conjunto de cosas. ¿no? Y, y todo esto que, que hemos pasado en estos años um, cree en la, en la paradoja de, de lo que es sentirse cerca de alguien cuando esa persona no está físicamente cerca y sentirse lejos también cuando alguien puede estar físicamente cerca y todo lo que eso involucra. De las canciones se dice también que tienen un componente agrio y uno eh, de dulce, que son canciones agridulces, eh, pero quiero que, preguntarte, ¿cuál es ese componente agrio y cuál es ese componente dulce? So, the songs are described as, as bittersweet songs, and we want to know which is that bitter component of the song, and which is that sweet part of the song. <laughs> I think, <laughs> I, I, it's a great question, I, I think, If you're listening to Dear Boy, the, the sweet part about it is the is when you initially hear it. I think a lot of the songs present as very melodic and, and optimistic. And I think inside a lot of the lyrics are, are melancholy. And I think for us, you know, the, that is the dynamic that we're very comfortable with. Um, we understand that the human condition is complicated and we like to we like to deal with things that are heavy in a very uh, light and um, optimistic way. Entonces, las canciones muchas veces empiezan con melodías bastante felices y contentas, pero por ahí cuando empiezan las letras eh, tienen otro tipo de profundidad. Y ellos lo que dicen es que les gusta, um, como, como el humano es complejo, ¿no? Y, y tenemos esas cosas como profundas y tenemos esas cosas alegres. Eh, ellos lo que quieren es, es mostrar un poco eso, mostrar esa dualidad que tenemos todos. Este es el primer álbum que hacen con el sello Last Gun Records y quiero preguntarte sobre el sello. ¿Cómo llegaron allí y, y pues eh, qué tan importante es para ustedes? This is your first album with Last Gun Records, so we want to know how did you guys arrive to them and what does that mean to you? It's a uh... It means, it means a lot, you know, we, aside from just, we, we love that record label since I was in high school, I listened to everything that they ever put out, but as an independent band, you know, we spent our entire career doing everything ourselves and we, we were very happy being an underground, self-driven, um, self-contained, uh, creative entity. Um, so when we, 
thought about record labels, it never seemed like something we wanted to do um, just because we like how we do things. But when we met them, we felt as if we were with other artists and other people who really love music. Entonces, nosotros desde siempre admiramos este sello y se ven que, que, que él siempre escuchó mucho la música que este sello ponía, ponía ahí afuera para que los discos que sacaban y que ellos no sabían bien si les convenía estar con un sello ya que estaban muy acostumbrados a hacer todo de manera independiente y, y no querían perder la manera de trabajo que tenían que tanto les gustaba. Pero al firmar con el sello se dieron cuenta que también eran amantes de la música y y eso les dio mucha gratificación. Precisamente quería preguntarte por la independencia, ya que lo mencionas, porque eh, de alguna manera al estar asociado con un sello, eh, en ciertas ocasiones se pierde eh, esa, esa naturalidad de hacer las cosas, pero ¿siguen siendo independientes, una banda independiente, siguen construyendo desde la independencia? So. Uh, we want to talk about that, uh, let's say, independence, uh, as an independent band. So um, you guys started as independents, but now you're with the league. have uh, some independence as a band. Do you still uh, work on stuff like you did when you were fully independent? Uh, absolutely. I mean, we made, we made forever sometimes the album before we had a record deal. So we spent pretty much all of 2020 producing the album ourselves, paying for the album ourselves, using our gear, collaborating with our friends. It was with no, with no idea how it would come out, if it would ever come out, if we would work with a label. So that record is completely independent. And when we signed with the label, that was our deal, was that we could continue to be the, be Dear Boy, um, a hundred percent you know i direct all of our music videos we work with all we do all of our own art you know this is a very uh our independence is is incredibly important to us claro nosotros como banda seguimos funcionando bastante de una manera independiente de hecho eh, para el momento en cual firmamos con el sello nosotros habíamos hecho todo el disco nosotros Um, lo escribimos nosotros, lo produjimos nosotros, tocamos con todos nuestros equipos y usamos nuestros recursos para financiarlo. Fue luego que firmamos con el sello y cuando firmamos el contrato especificamos que queríamos seguir siendo Dear Boy. Por eso, por más que estemos con el sello en este momento, nosotros seguimos dirigiendo nuestros videos, estamos en, a cargo de nuestro arte y, y de un montón de otras cosas. Voy con los videos más adelante porque eso es algo que me llamó mucho la atención, pero quiero preguntarte antes eh, sobre esa clasificación que de alguna manera tiene la música. ¿Se ha considerado que la banda está en el post-punk, en el Britpop? ¿Qué cree él? ¿En qué género navega Dear Boy? Eh, y en ese orden de ideas, ¿cuáles son las influencias eh, de ustedes? So we'll, we'll keep on talking about the videos later, but now we want to know, like we saw in the description that you guys cite your influences with uh, 70s post-punk, uh, 90s mm -hmm. street pop. Mm -hmm. So what are your influences and, and how, in which, how would you describe your music in, in which genre or, or which style? I would say it uh, depends on who you're talking to. I mean, uh, I would say in the grand way, you would say that we're indie rock, but to to people who really listen to music i feel like i like to say that it's if factory records and creation records put out the same band in 2022 uh but we you know our big influences our shared influences are like pulp and the cure and um the smiths and susie and the banshees and stone roses and teenage fan club and anything you know really a lot of uh, that approach to songwriting with melody and lyrics driving the force that's with a melancholy um element that's what we're into 
Depende de quién nos pregunte, eh, si uno habla en términos generales, nosotros nos podremos definir como una banda de indie rock. Pero nuestras influencias van desde The Cure, Six and the Banshees, uh, Paul, uh, The Smith, Stone Roses. Así que eh, como que somos una mezcla de todos y, nos, y también nos enfocamos bastante en las letras. La música del sur, quiero saber si de pronto, estando acá en el Stereo Picnic, descubrieron algo del sur que les llamara la atención, algunas bandas, y en específico de Colombia, si conocen algunas bandas y les llama alguna la atención. So, when you guys were here in Stereo Picnic, did you discover any new music from Colombia? Do you like any band from Colombia? I, I do indeed. I, uh, De Monte Electrico was the first thing that I, that we were introduced to here that we are in Colombia that we absolutely love. And that whole festival, it's so interesting because I, there is some, it's music and influences that we're not fully privy to here that is so vibrant and electric and very exciting and I I've talked to our, our managers about wanting to reach out and do some collaborations with Colombian artists because it's um, it's a very exciting music scene. Por supuesto, nos gusta mucho Diamante Eléctrico, que tiene una una música eh, que nos gusta mucho, los conocimos y y creemos también que que muchas veces la música que conocimos de Colombia es diferente ya que tiene acceso a otras influencias y a otros estilos, así que y hablamos con nuestros managers a ver si en algún momento podemos hacer algo en conjunto con ellos. Oh, estaría fantástico. Eh, quiero ahora sí hablar de los videos porque en los videos encontré que había mucho blanco y negro. Supongo yo que por esa melancolía que también eh, se siente eh, en las canciones. Pero también hay algunas eh, en color y se destaca mucho el rojo. Háblanos de los videos, de la producción de los videos y por qué se interesa así como tan centrado en estos colores. Oh, so a collaboration with Diamante would be awesome. <laughs> Now let's talk about the videos. We've, we've okay. seen your, your videos and you use a lot of black and white. Uh, the latest videos have more blue mm -hmm. and you also use like some red. Can you please mm -hmm. tell us about the colors that do, do they have a meaning? Yes, that's a great question. I, they always do. And I think each record or each album, uh, there is a, 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 a very specific look and color when, I'm, when we're listening to them. And for forever, sometimes a lot of midnight blue and black and white in it. Um, there's a lot of night sky imagery and afterlife imagery. And those colors really feel like that's how the album sounds to me. And then earlier, you know, when we released the Strawberry EP, I, I had a, just a dream. I couldn't stop dreaming about strawberries. Like I, I had two weeks of, of dreams where I was just like all day I was th or all night thinking of strawberries. And I, I just, I don't fight stuff like that. You know, when you feel it, you know, a color and a look for a project. Bueno, cuando estamos trabajando con Forever Sometimes, Uh, nos surgieron estos colores, como que cada vez que trabajan en algún lanzamiento nuevo, es como que hay algo que los lleva a asociarlos con algún tipo de color. Y para Forever Sometimes, veían esto, entre azules, entre grises, entre blanco y negro, y cuenta que lo que le pasó para el lanzamiento de Strawberries anterior, es que, eh, que él había soñado y soñaba por un por un par de días estuvo soñando con, con frutillas, con fresas. Entonces no quiso luchar con eso que le estaba sucediendo y así fue como, como eligieron los colores también para eso. ¿Cuáles son los, los planes más cercanos de la banda? Porque eh, supongo yo que estarán en la promoción de este álbum, eh, pero mm, seguramente se avecinan conciertos. ¿Cuáles son los planes? ¿Alguna gira? What are the next plans for the band? So you have shows, uh, yeah. uh, do you have more releases? What's next for the band? The next, what's next for us is that we want to be sharing this album with, with as many people as possible. So we'll be touring um, for a long time because we made this album so quietly and it just belonged to us for so long that now it's, 
it's the great joy of our lifetime is to share this with people in, in a live setting. Um, so we will be touring this album for a long time and we are about halfway done writing the next album so it won't be so long. En este momento lo que más queremos hacer es compartir Forever Sometimes con la mayor cantidad de gente, así que lo que nos vamos a dedicar a hacer por los próximos uh, años es es girar, ¿no? Y, y, y que y llevar este disco a la mayor cantidad de gente posible. Pero además estamos trabajando en nuestro segundo álbum y ya casi tenemos la mitad de las canciones listas. Bueno, eso es una noticia maravillosa para todos los fanáticos. Eh, las redes sociales, ¿dónde encontrarlos eh, y cómo puede la gente escucharlos? That's great news. So we will have our tours and new music at some mm -hmm. point. Yes. Uh, where can we find you if people want to know any updates or what's coming next? You can find us on Instagram and Twitter um, at slash DearBoyOfficial or DearBoyOfficial.com for uh, tour dates and vinyl and all of that. And we'd love to meet you. Nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram con el nombre de DearBoyOfficial o nos pueden encontrar en nuestra página DearBoyOfficial.com Así que por favor conecten con nosotros que nos encantaría um, conectarnos con ustedes. Me agrado mucho hablar contigo, Ben. Thank you for this interview. Y Juan, gracias, gracias por ese apoyo con la traducción. Thank you, Ben. Thank you so much, gracias. Thank you for having me. Vamos a irnos con Forever Sometime, que le da el título a ese álbum debut de Their Boy. <música> 